Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de notre balade philosophique, épisode qui est consacré à Zénon. Zénon est un philosophe grec né vers 490 avant Jésus-Christ, à Élée, en Italie du Sud, plus précisément en Campanie, et mort dans la même cité en 430. On ne connaît pas grand-chose de sa vie, si ce n'est qu'il était un grand orateur et qu'il était très habile en argumentation. Aristote le considère d'ailleurs comme étant l'inventeur de la dialectique, cet art du raisonnement, de la discussion et du débat, qui prendra à partir du XVIIIe siècle la célèbre forme triangulaire, thèse, antithèse, synthèse. On pense aussi qu'il a probablement joué un rôle politique important dans sa cité d'Élée. Comme c'est souvent le cas avec les philosophes présocratiques, les écrits de Zénon ne nous sont pas parvenus et nous ne connaissons finalement son œuvre qu'à partir des quelques citations qu'en ont faites d'autres auteurs anciens, et en particulier ici Aristote. Zénon a été le principal disciple de Parménide d'Élée, il était peut-être également son fils adoptif, et il était peut-être aussi, si on en croit Platon en tout cas, l'amant de Parménide. Alors que Zénon fut ou non l'amant de Parménide est évidemment possible, même si on n'en a pas la certitude absolue. On pourrait ajouter aussi qu'il s'agit d'une information somme toute anecdotique qui relève de la vie privée et que c'est sans doute sans grande incidence sur sa pensée philosophique. Mais cette rumeur, colportée par Platon, nous offre la possibilité de nous intéresser un petit peu à la notion d'homosexualité dans la Grèce antique et elle nous offre surtout l'opportunité de distinguer l'homosexualité d'une véritable institution morale et éducative nommée pédérastie. On peut même aller plus loin et se poser franchement la question de la pertinence de cette notion d'homosexualité pendant l'Antiquité. En effet, le terme « homosexualité » date seulement du XIXe siècle et il désigne alors une forme de sexualité caractérisée par une attirance physique ou par des sentiments amoureux à l'égard d'une personne du même sexe que soi. Il s'agit d'une orientation sexuelle et d'une identité sexuelle. Le philosophe français Michel Foucault, dans le deuxième tome de son Histoire de la sexualité, intitulé « L'usage des plaisirs », publié en 1978, pense que le concept d'homosexualité n'a pas de sens en ce qui concerne l'Antiquité grecque. Les relations sexuelles n'y sont en effet pas définies selon des critères biologiques, sexe identique ou sexe différent, mais bien plutôt selon des critères sociaux, à savoir l'adéquation entre l'acte sexuel et la place que celui-ci occupe dans la structure sociale. Michel Foucault rappelle que les Grecs n'opposaient pas, comme deux choix exclusifs, comme deux types de comportements radicalement différents, l'amour de son propre sexe et celui de l'autre. C'est ainsi qu'un grec pouvait très bien, simultanément ou tour à tour, aimer un garçon ou une fille, un garçon et une fille, ou qu'un homme marié pouvait avoir une maîtresse ou un amant. Avec le vocabulaire qui est le nôtre aujourd'hui, on pourrait plutôt parler de bisexualité que d'homosexualité. Selon Foucault, les Grecs ne reconnaissaient pas là deux sortes de désirs sexuels différents ou deux sortes de pulsions concurrentes. À leurs yeux, ce qui faisait qu'on pouvait désirer un homme ou une femme, c'était tout simplement leur beauté. C'était une inclination esthétique et hédoniste plutôt que physiologique ou psychologique. Cette idée rejoint un grand principe grec de l'Antiquité. C'est le « kalos kagatos », ce qui signifie littéralement « beau » et « bon ». Le « kalos kagatos », c'est l'idéal grec, c'est la perfection de l'âme et du corps, c'est l'harmonie d'un corps parfait et d'une tête bien faite. Le « kalos kagatos », ça correspond grosso modo à ce que le poète latin juvénal appellera le « mens sana in corpore sano », c'est-à-dire « un esprit saint dans un corps saint ». Chez les Grecs, cet idéal d'harmonie du corps et de l'esprit s'incarne dans l'athlète qui a reçu une bonne instruction. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que le kalos kagatos s'incarnerait par exemple dans une espèce de chipendel cultivé et intelligent. 
Bref, les Grecs étaient très sensibles à la notion de beauté. Beauté du corps, mais aussi beauté de l'âme. Et cette idée de Kalos Kagatos intervient dans le rituel social de la pédérastie. Celle-ci joue un rôle majeur dans la socialisation du garçon de bonne famille. Elle est un passage quasi obligé pour un garçon de la haute société, un rite de passage qui s'inscrit dans le processus d'intégration du futur citoyen dans sa communauté, dans sa cité. La pédérastie n'est pas l'indice d'une orientation sexuelle et il ne faut donc pas la confondre avec l'homosexualité. C'est simplement un rituel social plus ou moins imposé à tout jeune homme aristocrate. Ce rituel ne se réduit pas à une dimension sexuelle et affective, et il constitue même un mode reconnu d'enseignement ésotérique entre un maître et un élève, à tel point qu'on peut véritablement parler de pédagogie initiatique et pédérastique. Une relation pédérastique unit deux hommes qui ont des âges différents. Le plus jeune, l'adolescent, qui a souvent entre 14 et 17 ans, est appelé à Athènes les Romaines c'est-à-dire littéralement « celui qui est aimé ». Il sera passif dans la relation. Le plus âgé, qui a généralement une quarantaine d'années, qui est souvent un père de famille et un citoyen accompli et respecté, qui est parfois même un ami de la famille du jeune garçon, est appelé « éraste », c'est-à-dire littéralement « celui qui aime ». Il sera actif dans la relation. Le principe général de la relation pédérastique est toujours à peu près le même. Les rastes, l'homme, le maître, le professeur, le dominant, grâce à son savoir, va rendre les romaines, le garçon, l'élève, le dominé, à la fois bon et vertueux, c'est-à-dire agathos, mais aussi savant, c'est-à-dire sophos. En remerciement de cet enseignement, le garçon consent à la relation sexuelle. Un peu comme s'il s'agissait d'un simple échange de bons procédés, finalement. L'initiation pédérastique constitue un véritable rite de passage qui transforme l'adolescent en adulte, qui transforme le garçon en homme. Cette pédagogie toute particulière obéit à une règle très stricte, c'est que l'éraste, l'homme, doit toujours être le dominant, le pénétrant, tandis que l'héromane, le jeune homme, doit toujours être le dominé, le pénétré. En aucun cas, l'homme d'âge mûr ne peut jouer le rôle passif consistant à se donner. Il doit toujours être l'actif, celui qui prend. D'un point de vue social, la pédérastie a un intérêt essentiel, outre qu'elle détourne provisoirement les garçons des filles, ce qui permet de préserver davantage la virginité de celle-ci. C'est qu'elle enseigne aux garçons l'obéissance et la soumission à leurs aînés, et elle conforte ainsi les structures fondamentales de la société. L'initiation dure quelques semaines, voire quelques mois, et elle métamorphose donc l'adolescent en adulte. Après quoi, il est habituel qu'il se marie, qu'il fasse des enfants, qu'il fonde une famille, qu'il remplisse son rôle dans la société, avant de peut-être lui-même, une vingtaine d'années plus tard, devenir à son tour l'éraste, l'initiateur d'un jeune homme. Une fois l'initiation terminée, il semble bien qu'il y ait eu chez les Grecs une certaine ambiguïté, une certaine ambivalence par rapport à la relation intime homosexuelle. Si certains admettaient que l'homme adulte continue à chercher et à trouver son plaisir sexuel indifféremment dans la fréquentation des filles et des garçons, d'autres considéraient au contraire qu'au-delà du 18 ans, il était dégradant, honteux pour un homme adulte d'avoir une relation sexuelle avec un autre homme adulte. C'est ainsi que Platon, par exemple, dans son dialogue « Les lois », qu'il écrit alors qu'il est au bout de son existence, condamne fermement toute relation sexuelle entre deux hommes adultes, jugeant celle-ci contre nature. Si la Grèce antique fournit à coup sûr l'exemple le plus célèbre de pédérastie initiatique, elle n'en a pourtant pas le monopole puisqu'on en trouve aussi des traces dans le Japon féodal, chez les samouraïs par exemple, chez les celtes, dans l'Italie de la Renaissance, 
mais également et encore aujourd'hui dans certaines sociétés traditionnelles comme les Barouillas de Nouvelle-Guinée, par exemple. Peu importe finalement que Zénon ait été ou non l'amant de son maître Parménide, cette supposition anecdotique aura au moins permis qu'on s'intéresse à ce rituel social important qu'était la pédérastie. Et heureusement, ce n'est pas parce qu'il était peut-être l'amant de Parménide que Zénon est entré dans l'histoire de la philosophie. Zénon est considéré par Aristote comme le père de la dialectique. Il annonce en effet la méthode qu'utilisera bientôt Socrate, en prenant la thèse de son adversaire et en en tirant très habilement des conclusions contradictoires ou bien absurdes. Plus précisément, la raison principale pour laquelle Zénon a marqué l'histoire de la pensée, c'est qu'il a imaginé une quarantaine de paradoxes, une quarantaine d'apories, une quarantaine de démonstrations par l'absurde, destinées à la fois à contredire la théorie pythagoricienne selon laquelle le réel étant constitué de nombres, il est donc divisible à l'infini, et en même temps à conforter la théorie de Parménide sur l'unicité et l'indivisibilité de l'être. De ces 40 paradoxes, de ces 40 apories, c'est-à-dire de ces 40 difficultés logiques insolubles, seuls 8 nous sont parvenus, et parmi celles-ci, le paradoxe d'Achille et la tortue est sans doute le plus célèbre. Commençons par présenter les protagonistes de ce paradoxe. Achille, c'est le héros légendaire de la guerre de Troie. C'est un athlète renommé pour sa vélocité. La tortue, c'est ce petit animal connu pour sa lenteur. Un jour, Achille décide de faire la course contre la tortue. Comme il sait qu'il est très rapide et qu'il est plutôt fair-play, il accorde par pure bonté un petit peu d'avance au petit animal. Partons du principe qu'au moment zéro, c'est-à-dire au moment où la course commence, Achille se trouve à l'endroit A, tandis que la tortue se trouve à l'endroit B. Comme dans toute course, ils partiront exactement au même moment et sera déclaré vainqueur le premier qui franchira la ligne d'arrivée. La thèse de Zénon est la suivante. Si Pythagore a raison, si le réel est en effet divisible à l'infini, alors Achille ne parviendra jamais à rattraper la tortue, ce qui semble intuitivement et empiriquement absurde. Regardons ça d'un peu plus près. Au moment du départ, Achille a quelques mètres de retard sur la tortue. Dans un premier temps, Achille doit rejoindre le point de départ de la tortue mais pendant qu'il parcourt cette distance, la tortue avance un petit peu et se retrouve en un point C. Dans un second temps, Achille doit rejoindre ce point C où se trouve la tortue. Mais pendant qu'il parcourt cette distance, la tortue avance toujours un petit peu et lorsqu'Achille arrive en C, la tortue, elle, se retrouve en un point D. Comme on peut le voir, au fil de la course, l'écart qui sépare Achille de la tortue diminue en permanence jusqu'à être minuscule. La thèse de Zénon consiste à dire « Si Pythagore a raison, si le réel est constitué de nombres et est à ce titre divisible à l'infini, Achille ne parviendra jamais à rattraper la tortue. L'écart entre eux se réduira à l'extrême, mais il ne pourra jamais être égal à zéro, puisque l'infini n'est pas égal à zéro. Absurde, nous disait non. Chacun se rend bien compte qu'Achille va très facilement rattraper le petit animal, le dépasser et remporter la course. C'est donc bien la preuve que la théorie de Pythagore ne résiste pas à l'expérience, à la réalité, et qu'elle est donc fausse. Zénon n'est évidemment pas un idiot, et au-delà de la fausse maladresse logique apparente de ce paradoxe, de cette petite histoire qui ressemble un petit peu à une fable de La Fontaine, ce que le philosophe veut montrer ici, c'est que quand on cherche à penser le mouvement et la division à l'infini, on ne peut que se heurter à des absurdités, on ne peut que se tromper. Mais ce n'est pas tout, et Zénon nous montre ici le pouvoir du raisonnement et de la dialectique 
qui peuvent permettre à quelqu'un d'habile d'affirmer plusieurs thèses vraies et logiques, en l'occurrence ici le fait que pour parcourir une distance, il faut d'abord en parcourir une partie, et d'en tirer pourtant une conclusion totalement fausse et illogique. Enfin, on peut aussi voir dans cette aporie d'Achille et la tortue une sorte de fable symbolisant un aspect de la condition humaine. Nous recherchons tous un idéal, nous avons tous un but, un objectif dans notre existence. Je veux réussir ma vie, je veux être heureux. Comme Achille, nous courons vers cette réussite, nous courons vers ce bonheur que nous pensons approcher, parfois au plus près, mais dont nous avons pourtant l'impression qu'il se dérobe toujours à nous dans la mesure où nous sommes souvent insatisfaits. Et comme Achille, nous ne gagnons pas la course, nous ne gagnons pas notre course au bonheur et nous finissons par mourir en pensant que nous ne l'avons pas atteint. Le paradoxe de Zénon peut nous faire réfléchir à cette dimension de notre existence. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'erreur Est-ce que nous ne nous trompons pas quand nous pensons que le bonheur nous échappe, quand nous croyons ne pas l'avoir atteint Comme Achille, est-ce qu'en réalité nous n'avons pas déjà gagné la course Est-ce que le bonheur n'est pas présent ici et maintenant si la porie d'Achille et la tortue est sans doute le plus connu des huit paradoxes imaginés par Zénon et que nous connaissons encore aujourd'hui, d'autres sont néanmoins relativement célèbres, comme par exemple le paradoxe de la dichotomie. Celui-ci repose sur le raisonnement suivant. Pour que je puisse atteindre un endroit, quel qu'il soit, je dois d'abord parcourir la moitié de la distance qui me sépare de lui, puis la moitié de la distance qui reste, puis encore la moitié de la distance qui reste, et ainsi de suite à l'infini. L'espace étant, toujours selon Pythagore, divisible à l'infini, je ne peux pas parcourir un nombre infini d'intervalles en un laps de temps fini. Par conséquent, si Pythagore avait raison, je ne pourrais jamais atteindre ma destination, quelle qu'elle soit. Les différents paradoxes de Zénon ont été abondamment commentés et critiqués. Mais bien qu'ils semblent a priori illogiques, ils sont pourtant assez difficiles à réfuter. Aristote a bien tenté de les démonter en montrant qu'il s'agit de paralogismes, de raisonnements fallacieux, mais avec plus ou moins de bonheur. Il faudra en fait attendre environ 2000 ans pour que les mathématiciens du XVIIe siècle parviennent à démontrer formellement l'erreur du raisonnement utilisé par Zénon. On notera aussi qu'au travers de ce paradoxe, on trouve l'idée que l'infiniment petit n'existe pas, idée qui est partagée par Démocrite, Démocrite qui constitue le sujet du prochain podcast, du prochain épisode de cette petite balade en philosophie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite, comme à chaque fois, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.